皆さんこんにちは。え今私は成田にいますで。今日はこれから飛行機で関西に向かう予定があるんですけど、ちょっと早く着いてしまったので、成田周辺を散策したいと思いますで。日本旅行で成田空港を利用する人も多いと思うんですけど、どうしてもフライトの関係で成田周辺で時間を潰さなきゃいけないという時もあると思います。今日はそんな時にサクッと行けるスポットを紹介します。じゃあ、行きます。これから向かうのは成田山表参道。成田駅前から約800メートル続く参道です。参道沿いには150点以上の飲食店やお土産屋さんが並び、名物のうなぎ料理をはじめとしたグルメやお買い物をたっぷりと楽しむことができます。ああ匂いがなんかちょっと。あのさ、京都のさ、2年坂みたいなのない京都に行かずとも、ちょっと空港のフライトまでの時間にちらっと来れるからね、成田空港から電車で5、6分ぐらいだよ、ね、<笑>なんか、あそこのさ、川豊っていうお店が、はいはいはいはい、見える見える老舗の有名なうなぎの店うなぎの店だな。めっちゃいい匂い。うなぎおお、こんなうなぎ生で作って初めて見た。かば焼きやタレで。ああ、すごい。川豊さんはすごい人気店で。お昼頃になるとめちゃくちゃ並ぶから、整理券取って、先に予約しときます。整理券の順番になるまで時間があるので、成田さん新勝寺へ向かいます。成田山新勝寺の広大な敷地には数々のお堂のほか自然豊かな公園などがあり折り役スポットや運気がアップすると言われるパワースポットも充実しています。参拝前にまずは手と口を清めます。あ、そうね、雷も。めっちゃ成功に作られてる。カメがいるカメ。カメの形をした岩ってこと。岩もあるし。本当にカメいる。あ本当だいるわ。ここさあれじゃないあの節分時にさ芸能人とかお相撲さんがあの豆まいてるから、うん、結構ニュースになったりする成田山のシンボルである大本堂では世界平和と人々の幸せを願って解散以来毎日欠かさずにおごまき等が厳守されており一般の方でも大本堂内でその一部始終を参拝することができますはい、えー、参拝してきましたじゃあねちょうど今うなぎのお店から連絡があってそろそろ来てくださいっていうことだったので向かいたいと思います。店内には1階のテーブル席と2階の座敷席があります。こっち
靴脱ぐんだ靴脱ぐんだ見てうなぎに沿っておすすめくださいどこにする端にするそうね、この量とか食べるっていうのは質じゃなくて量だね,量だねうなぎの量でお値段が変わるって感じ上うな重がうなぎ1匹まるまる1匹で特上が 1.5 尾まあいろいろ食べ歩きしたいからこれでいいかなって感じ今日肝水つけようかな、うん、すごいなんか雰囲気いい感じさっきさうなぎさばいてたじゃん数時間前には生きてたやつを出してくれたのかなすごいねめっちゃ新鮮じゃない登録有形文化財に指定されてんだって本店自体がうんすごいねうまきいただきますうん、卵がほんのり甘めでうなぎのうまみとバランスがちょうどいいだしも優しめだからうなぎの美味しさを邪魔してない感じ見てこのテリーめっちゃ美味しそう。うん、美味しいすっごい香ばしい身が肉厚でふわふわ柔らかくて箸でスッと切れるこちらのうなぎの美味しさの秘密は創業以来継ぎ足されている秘伝のタレあっさりとした甘さでうなぎ本来の持つ風味を引き立てますうなぎのタレが染み込んだご飯がめっちゃ美味しい上だけにタレかかってるじゃなくてご飯全体にタレが均等にかかってるよねうなぎ1尾から1個しか取れない肝を使った贅沢な肝水ほろ苦い肝が優しいお出汁とうまく調和して心がほっとしますうなぎの肝、うん、がと変わる。<笑>半分の2でも十分満足だね<笑>ごちそうさまでしたあうなぎ美味しかった今からちょっと食べ歩きしたいと思います何食べようかないろいろあるもんねお団子試食できるって。揚げ団子だって。揚げてるの。<笑>おいしい。めっちゃサクサクしてる。揚げてるから。なんか熱いお茶に合いそうな感じ。林田商店。お醤油味でお願いします。一つ百円。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。どうぞ。柔らかい。あ、あ、そう。もういただこう。柔らかいのは、まあ、こっち。そこでいい匂いしてたから、なんか釣られて買っちゃいました。はい、ありがとうございます。また待ちしております。はい、美味しそう。めっちゃ大きいね、この団子。確かに。みたらしもめっちゃたっぷりつけてくれた。炭<笑>を揚げた部分がパリッとしてて、香ばしい感じ。
コペパン。コペパン。でかくね。大きい。このサイズ。ありがとうございます。あ、これが鰻パンだって。コペパンのピーナッツクリーム一つとあと揚げパンのシュガー一つお願いします。中で召し上がります。はい、お願いします。やっぱりピーナッツが美味しそうだったので。ピーナッツクリームにしましたすごいなんかこんな感じおいしいピーナッツが粗めに入っててもうザクザク感がしっかりあるから食べ応えがすごい楽しい揚げパンですちょっとねほんのりあったかい味がねシュガーときな粉とココアがあったんだけどシュガーにしましたふわふわでこのパン自体が美味しいシュガーはね結構しっかりかかってるから甘さがガツンとくる感じなんかさえとの関連するものが多いねこの辺新庄寺が江戸に関連するお寺なのかも食べ歩き以外にもお土産屋さんも充実しているので買い物を楽しむこともできます千葉はピーナッツとか落花生が有名だからめちゃくちゃいろんな種類のお豆があります。ピーナッツモナカ。はい、いらっしゃいませ。お扱いいたします。落花生の形。中にあんが入ってる。はい、じゃあ今食べ歩きしたので、これからまた成田駅に戻って、電車に乗って東成田駅というところに向かいます。あ、なんか開いたよ開いた開いた成田駅前のからくり時計は帝国になると歌舞伎をモチーフにした人形たちが登場し訪れる観光客に楽しく時を知らせます東成田駅に着きました見てくださいこの廃墟駅間東成田駅は実は初代の成田空港駅として開業した駅ですが1991年に現在の成田空港駅が開業すると成田空港駅が2つになってしまうためこちらは東成田駅に改名されましたその後、空港の玄関口としての機能が成田空港駅と空港第二ビル駅に移った結果、東成田駅は時代から取り残されたような雰囲気を醸し出している駅として知られるようになりました。看板もさ、うん、薄くなっちゃってて、ね、だいぶ時間が経ったのを感じるね,ねいつからこれあるんだろうな、ね、見えた見えない<笑>これで見てみたフェンスに覆われた隙間からはかつての喫茶店や休憩スペースが見えます昔は空港利用客で賑やかな駅だったのだろうと思いますこちらの壁画は海外の方が「ああ日本に着いた」と感じてもらう仕掛けだったそう
、全体的にさ、時が止まってるよね。うん、回想度も一切してないから、ね。あ、そうだね。だからなんかちょっとハゲてたりするんだよね。うんねそれでは地上に出てみます。エスカレーターは止まってます。そりゃそうでしょうね。<笑>何人がここ通るんだ。で<笑>出てどうするんだって話。<笑>地上に出てみると目の前には完成と反対側には高架の道路があり空港の雰囲気そのものです。うん、成田空港第二ビル駅への連絡口。そうです。これが今使われてる駅だねこの取り残された駅から現実世界の駅へ見てー連絡通路の全長は500メートル無機質な通路が延々と続きます、ね、ちょっとなんか補修されてたりもするねこの辺一応監視カメラもある初めて人とすれ違った防空壕感あるね、うん、ポスターはあるけどさこれはいつのだろうね古そうだよねあと2 0 0ルですこう電波通らないんだね最初の方は通ってたけどもう途中から通らなかった、うんうん世界の空気を味わってみたい人はぜひ東成田駅に行ってみてくださいねあだんだんちょっと賑やかな音が聞こえてきた、ねね、おおここが今使われている成田空港なんだけどこっちが今通ってきた東成田駅ですじゃあこっから来てもこっちに行けるんですで今ここ第二ターミナルなんだけど、えー、これから第三ターミナルの方に移動しますそこでチェックインをして、えー、飛行機に乗りたいと思いますだいぶ変わったね今回はね、LCC を使います今んとこ遅れなしだね関西はい、えー、今チェックイン終わりましたもう少しねフライトまで時間があるのでちょっとカフェで休憩したいと思います、うん、結構広いフードコートがあります食べらてのレギュラーサイズ一つと自家製レモネードを一つ意外と広いフードコートがあるね第三ターミナルまあ逆に言うとこれだけなんだけど本当に LCC専用あそうかそうかもうねお腹いっぱいだからフードコートで何